，呃，周桥委员，各位桥团的领袖，各位侨胞，各位贵宾，我想首先我们要感谢我们这个在周桥委员的领导跟这个这个协调之下，我们的旅游出国协会啊，奥地利台湾商会，还有中华妇女联合会，奥地利分会，共同来为大家举行这样一个热闹、温馨的这个新春联欢会，那。我们首先要这个是非常感谢他们。那其实呢，我也要代表我们中华民国的呃这个总统马英九先生、副总统肖万强先生，还有我们的政府，向各位拜一个年，希望所有的侨胞全家都能够平安健康、事事如意。那我们马总统在今年二月二号，也就是除夕的那天晚上，曾经有一个谈话。那个谈话呢，他许了三个心愿，第一个是要经济畅旺，商机无穷，国民能够充分就业；第二是风调雨顺，人民安康，台湾生机盎然；第三呢是人人做好事，处处有温暖，弱势有照顾。我想这个不但是他的心愿，也是我们大家的心愿呢。啊，这次在这里也特别提出来向各位报告，希望呢我们大家能共共同来努力。促成这样的一个呃三个愿望的实现。那我们中华民国在去年在马总统的领导之下啊，我们政府跟企业界还有全国人民的努力之下，去年是平安的度过了世界经济的不景气。那这个很迅速的恢复了我们的原来的经济活力。我在这里用很简单的数字来向各位报告，这个数字是前天才出动的一个一些统计数字。第一个是我们今去年的。民国九十九年，也就是二零一零年的经济成长率是百分之十点十七，那这个国民生产总值呢是四千四百七十七亿美元，换算成这个这个 per capita， 也就是年平均国民所得是一万八千五百三十四美元，那预估呢今年今年可以突破两万美元的这个这个大关。我们整个对外贸易的总额是五千两百六十亿美金，那这个。进出口，这个相比以后呢，我们去年的出超是两百三十二亿美金。换句话说，我们的外汇存底在去年的十二月达到三千两百二十亿美金，那保持世界第四名的这个地位。那至于我们大家都关心的这些失业的问题啊，在去年台湾到去年的十二月份的失业率已经降到百分之四点六七了，所以目前我们台湾。的就业人口数是一千零六十一万三千人，失业的人数是五十二万人。对啊，因此如果如何能够继续促进经济的发展，增加就业机会，啊，让我们的国民能够充分就业，这是我们政府未来努力的方向，啊，也是我们大家努力的方向。至于我们中台湾跟奥地利的这个经贸关系，除了这个奥地利最大的工程公司叫做 s t a r b u c k 还有一个非常顶级的自行车制造厂，叫做 KTM、啊。他们在去年到台湾设立分公司以外，我们去年台澳双边的贸易额是八亿五千五百三十万美金。那其中我们我们台湾出口三亿四千五百七十万美金，我们进口了五亿零九十九百六十万美金。因此，我们这个对奥地利有一亿六千三百九十万美金的逆差。要赚台湾人的钱不容易啊，可是奥地利能够做到这一点是蛮厉害的啊，所以我们也这个也对奥地利的企业界也不得不佩服。那至于有关台湾的其他的经济、政治啊、政治的、啊、外交啊、社会上面的发展，我想各位平常从网络上都已经看到了，那我在这里就不再重复了。那但是要特别提出来一点，跟各位都有关系的啊，就是我们从今年十一月十一号开始，欧盟。啊，给我们这个中华民国的这个拿台湾护照的国民是六个月九十天免签证的待遇，所以我们这个也这个相对的给欧盟的国家的人民六个月九十天免签证的待遇。换句话说，如果各位现在已经在持有奥地利护照的话，那从现在开始，各位可以随时可以回到台湾，啊，最长可以一次停留到九十天。也就是三个月的时间，那这一点我想，这个对于我们有需要常常回去的侨胞，大家非常方便。那也欢迎大家利用这个免签证的这个这个这个这个规定啊，踊跃到台湾去探亲或旅游。那
最后要跟各位报告的是，我们代表处啊，这个最近有一些人事上的变动。那首先是我们新闻组的刘组长啊，他在过完年以后就要要回国了。我们的刘组长不知道有没有在在在现场？继续拉回去以后能够有更好的发展，也希望他这个早去早回啊，呃，继续回到奥地利来跟我们共同努力。另外，我们代表处的汪秘书还有经济组的陈组长陈海清也都已经调回去了，他们已经回国了，所以也没办法，今天没办法跟各位这里跟各位这个共同过年。但是我们新的曹秘书啊，曹曹行道曹秘书。还有我们这个新来的经济组的龚组长啊，龚龙南跟他的这个夫人也都到任。我想他们两位大概很多讲话都认识了，因为他们以前曾经在奥地利服务过，那就是非常欢迎他们继续再回到奥地利来。所以奥地利是一个很奇怪的地方啊，来过来会一直不断的重复回来。那这个龚组长，他除了服务台商以外，也也负担，也要承担我们这个台湾跟奥地利、斯洛维尼亚跟克罗埃西亚的投资贸易的重大责任啊。我们也希望这个我们在场的台商能够能够跟他好好的来来来协助他，让我们的台湾的经济能够更活络。另外，那个曹组长是我们这个代表处的首席的副主管啊，也就是说，除了。其他的政治上的业务以外呢，曹曹秘书也未来也将负责我们的侨务工作。那他以及我们的礼物秘书周淑瑜周秘书哦，你的淑瑜在吗？在啊，在在那。啊，在这边哈。就说我们周秘书啊，我们还有我们的曹组长啊，他们两位是将来就是为各位侨胞服务的这个这个。呃，联络的主要对象，如果各位有什么任何需要服务的地方，就请大家随时跟他们两位联络。那我们另外今天还有一个特别来宾呢，我在这边稍微介绍一下，这是我们以前的这个中央社曾经派驻在维也纳的记者林林，那他现在是中央社派驻柏林的特派员，他特别从柏林赶到维也纳来采访。这个奥地利侨界的过年的情形啊，所以我们在这里也对他表示欢迎之意。那刚刚这个我们的侨委员也也也报告过了，今年是我们中华民国建国一百周年的纪念啊。那我们今年奥地利代表处还有我们中奥地利的各侨团都会有一连串的庆祝跟纪念活动，到时候呢我们会跟大家报告，请大家也一起来踊跃，为我们国家的一百岁的生日来祝福。那最后。我想我们今天表演的节目非常精彩啊，我就不多耽误大家时间。我在这边代表我们中奥地利代表处的全体同仁，向各位拜年，也祝各位身体健康、平安，然后事事如意。谢谢大家。